വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇജു ആല ടു പോയിന്റ് ഓ അപ്പോൾ തമ്പനയിലെല്ലാം കണ്ട പോലെ വെയ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് തന്നെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ് ടുഡേ ഈസ് ഒക്ടോബർ സെവൻ നമുക്ക് എക്സാം അടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷേ അക്കൗണ്ടൻസി സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മിസ്സിന് ആ ഒരു ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അക്കൗണ്ടൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസി വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അക്കൗണ്ടൻസി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തല കുത്തി നിന്നും പഠിച്ചാൽ പോലും ഒരു ആവറേജ് മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക പ്ലസ് ടു ടഫ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതുന്നത് എല്ലാവരും അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് കാരണം പ്ലസ് ടു നല്ല ടഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് ടഫ് ആണ് അത്രയും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ടഫ് എന്നൊന്നുമില്ല എങ്കിലും പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനും ഒബിയസ്ലി മെയിൻലി ഫോർ എ എഫ് എസ് കുട്ടികൾ കാരണം അവർക്ക് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കുട്ടികൾ ചോദിക്കും മിസ് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കുട്ടികൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക കമ്പ്യൂട്ടറും തീയറിയും പ്രാക്ടിക്കൽസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിസ്സിനറിയാം കാരണം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൽ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ എത്രത്തോളം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുവോ അത്രയും മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം മിസ്സിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ നാലഞ്ച് അഞ്ച് പേരോ ആറ് പേരോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ മിസ്സിന് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായി ഒരു മാർക്കിന് എ പ്ലസ് പോയി അവർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസി കേൾക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർ വിചാരിക്കും ഓ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാണല്ലോ മിസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കാരണം നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ടു വളരെയധികം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ വളഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവർ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചില കുട്ടികൾ ഫുൾ മാർക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എൺപതിൽ എൺപത് വാങ്ങിയാൽ പോലും പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉറപ്പും വേണ്ട കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനായാൽ പോലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുക സോ ഇനി വെയ്റ്റേജ് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി വെയ്റ്റേജ് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കും കാരണം ദേശമൊക്കെ ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു വേണ്ട ഇനിയെങ്കിലും പഠിക്കുക കാരണം ഇന്ന് ഏഴാം തീയതി ആണ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാമിന് കാരണം പതിനൊന്നാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് സോ ലെവൻത്ത് ഒക്ടോബറിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഇന്ന് ഏഴാം തീയതി ആയി അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരിക അതായത് അക്കൗണ്ടൻസി മോർണിംഗ് എക്സാം ആഫ്റ്റർനൂൺ സെക്ഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനാണ് എക്സാം അപ്പോൾ രണ്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേഗം അക്കൗണ്ടൻസി ഇന്ന് പഠിച്ചോട്ടെ കാരണം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ തീയറി ആണല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തവരുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ദിവസമാണ് ദെൻ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ എൺപത് മാർക്കിനും അറുപത് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരിക ടു കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് എ എഫ് എസ് ആൻഡ് സി എ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് രണ്ടുപേരും പഠിച്ചാൽ മതി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇത് പാസ് മാർക്കാണ് ഇത് ഡബിൾ പാസ് മാർക്കാണ് മിസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടത് എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എത്രയൊക്കെ മാർക്കിനും നമുക്ക് പഠിക്കാം എത്രയൊക്കെ മാർക്കിനും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിട്ടാണ് മിസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കൂടി ഞാനൊരു കോമൺ ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാർക്ക് എഴുതിയിട്ട് കാരണം ഫസ്റ്റത്തെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ എഫ് എസ് കുട്ടികളുടെ
ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കുട്ടികൾ ആറ് മാർക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്താ മിസ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളും പഠിക്കുക കേട്ടോ മിസ് അവർക്ക് മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള കാരണമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഒരാളെ ഇല്ലാതാക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഇനി അതിനാരും മെസ്സേജ് അയക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറിയാണ് എ എഫ് എസ് ആർ ഒമ്പത് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഏഴ് മാർക്കിന് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഐഡൻറ്റിഫൈ ഉണ്ടാവും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം ദെൻ പിന്നത്തെ രണ്ട് പാഠം ശരിക്കും മിസ് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും ഇതിൽ ഏതാ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ് ചോദിക്കുക കാരണം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാടും ഒരുമിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് മാർക്ക് കാണാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും ഞാൻ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുക ഈ തീയതി പാഠം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പോലെ മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാഠത്തിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് എ എഫ് എസ് എൻ്റെ മാർക്ക് കണ്ടില്ലേ ട്വൽവും സിക്സ്റ്റീനും ആണ് എബൌട്ട് ടെൻ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പാഠ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ തിയറി ആണ് കൂടുതലുള്ളത് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂൾസ് ജേണൽസ് അതേപോലെ ജേണലിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസുകൾ പിന്നെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ഗ്രോ സോറി അത് നമുക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം അസറ്റ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലൈബിറ്റീസ് അത് പഠിക്കാം കേട്ടോ ദെൻ പിന്നത്തെ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടൂൽ വരുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് പെട്ടി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എട്ട് മാർക്കിന് പെട്ടി ക്യാഷ് ബുക്കും ആറ് മാർക്കിന് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും നാല് മാർക്കിന് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് കേട്ടോ എ എഫ് എസ് ആരെയാണ് പറയണേ അപ്പം തന്നെ പതിനാറ് മാർക്കായി ഇപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ആ മാർക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ പാർട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എട്ട് മാർക്കിന് ഓർ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാനിത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ഇരുന്ന് തപ്പിയിരുന്നപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് തിയറീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോൺട്രാ എൻട്രീസ് എന്താണ് അതേപോലെ ഇമ്പ്രസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് തിയറീസിനും രണ്ട് മാർക്കും നാല് മാർക്കായി അപ്പോഴും നമുക്കിതിൻ്റെ എബൌ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠം നാലാം പാഠം മൂന്നാം പാഠം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാഠമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാഠം ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ട വേറെ പോയി മിസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാം ദെൻ ബി ആർ എസ് ബി ആർ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ എഫ് എസ് ഒരു പത്ത് മാർക്കിന് പഠിക്കുക എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടും കുട്ടികൾ പഠിക്കുക അപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സ് ബി ആർ എസ്സിൽ വരുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെ എത്ര മാർക്കിൻ്റെ എന്ന് അത് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എ എഫ് എസ്സുകാരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ആ എ എഫ് എസ്സുകാരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ബി ആർ എസ് പ്രോബ്ലം രണ്ട് മാർക്കിന് ബി ആർ എസ് തെറ്റിച്ച് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പോരാണ്ട് തിയറി ആയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പത്ത് മാർക്ക് എവിടേക്കും പോകണ്ടല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റിനായി എട്ട് മാർക്കിന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വൺ
ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ എഫ് എസ് കാര് ഇരുപത് മാർക്കിനുള്ളത് പഠിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കാര് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ഇപ്പം ഇരുപത് മാർക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നുള്ള സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എട്ട് മാർക്കിന് ബാഡപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരും നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് അത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം മിസ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ചെയ്യണം ബാഡപ്റ്റിൻ്റെയും പ്രൊവിഷൻ്റെയും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് വരും ദെൻ നമുക്കിവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് മാർക്കിന് വരും ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചോദിക്കും നമുക്ക് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും തിയറി വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കും ഇതും പോരാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ ജേണലൈസ് ചെയ്യാം അത് ചോദിക്കും അതൊരു നാല് മാർക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എട്ട് അഞ്ച് നാല് രണ്ട് നാല് ഇത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയണത് കേട്ടോ മിസ്സായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ല എട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപതായില്ലേ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപതിൻ്റെ എബവ് ആയി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രീസ് എങ്ങനെ പഠിക്കുക എങ്ങനെ എൻ്റെ തിയറി നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺഡ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ പഠിക്കാം തിയറി വൺ മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ തെറ്റിയിട്ടൊക്കെ തരും ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലെ വേജസ് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ ആ പാർട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം ഇനി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇത്രയും മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് കൂടിയത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാഠം സ്കിപ്പിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഏഴാം പാഠം കഴിഞ്ഞ് മിസ്സ് നേരെ പോയിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം പാഠത്തേക്കാണ് ഒമ്പതാം പാഠം കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ഒരു പാഠം എഴുതിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു എട്ടാമത്തെ പാഠം കെടുക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിനും ആറ് മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുള്ളതായിരുന്നു അത് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ആറ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഒമ്പതാം പാഠത്തിന് ശേഷം പത്തും പതിനൊന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠം കിടക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മാർക്ക് ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റിനാ അതും കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ മാർക്കൊക്കെ അവർ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ കണ്ട് വീതിച്ചു കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വീട്ടിച്ചു വരാൻ കാരണം പിന്നത്തെ ഒരു സംശയമാണ് മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക തിയറി ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് മസ്റ്റ് ബി കവേഡ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മിസ്സിന് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ മിസ് തിയറി മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഞാൻ പാസ്സാവോ പ്രോബ്ലം മാത്രം ഞാൻ പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവോ തിയറി പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവില്ല എന്നൊന്നും മിസ് പറയില്ല നിങ്ങൾ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീനൊക്കെ തിയറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ചില കുട്ടികൾ ജേണൽ എൻട്രി ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം തിയറി ബേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും ചിലവരത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പം പിന്നെ തിയറി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇക്വേഷനും ജേണൽ എൻട്രീസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷൻ ടാലി ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് തിയറി പ്ലസ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് രണ്ടിനും രണ്ടിനും എന്തുണ്ട് ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഏത് പഠിച്ചാലാണ് ഞാൻ പാസ്സാവാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുക എളുപ്പമുള്ള തിയറീസ് പഠിക്കുക ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പാസ്സാവാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പറ്റാം അപ്പം ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു ഫെയിലായ കുട്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം അതിൽ പാസ്സാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുക ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികൾ വെയ്റ്റേജ് നോക്കി പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക വെയ്റ്റേജ് നോക്കി പഠിച്ചോ ആദ്യം ഒമ്പതാം പാഠത്തിലേക്ക് പോയിപ്പോൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഏത് പാഠത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ മൂന്ന് നാലും പാഠത്തിലേക്ക് പോവാം ദെൻ ബി ആർ എസ് നോക്കുക ദെൻ തിയറി ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒന്നും രണ്ടും പാഠം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും വെ